हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका विशाल सर और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ये तीनों ग्राफ को आप ध्यान से देखो अगर ये तीनों ग्राफ को अगर हम पेंसिल की मदद से ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं राइट और हमें देखना है कि ये कंटिन्यूसली ड्रॉ हो पाता है कि नहीं ओके okay? अगर बीच में अगर आप कंटिन्यूस ड्रॉ नहीं कर पाते अगर पेंसिल को आपको थोड़ा सा भी उठाना पड़े तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है डिसकंटिन्यूस है तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ आर डिसकंटिन्यूस एंड थर्ड ग्राफ इज कंटिन्यूस तो ये था बेसिक आइडिया के व्हाट इज कंटिन्यूस एंड प्रॉपर डेफिनेशन इज अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी क्लियर ये टॉपिक का एक एम सी क्यू हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपकी एग्जाम में आने वाला है राइट right? और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्वेल्थ साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जे डबल ई नाटा हर एक के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है सो लेस टू का एग्जाम्पल वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इफ एक्स लेजर इक्वल जीरो एंड थ्री इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो राइट सो लेजर इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो जीरो से कम यानी कि माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन तो ये सब वैल्यू पे आपको फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा टू आपका आंसर क्या आएगा फंक्शन का टू यानी कि जीरो से कम कोई भी वैल्यू होगी यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू हीयर जीरो माइनस रिप्रेजेंट लेस देन जीरो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दैट मेरे एक्स जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट डबल जीरो वन जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन और एनी ग्रेटर वैल्यू ऑफ जीरो राइट तो सब में आंसर हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री सो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री यहाँ जीरो प्लस यानी कि ग्रेटर देन जीरो राइट सो so, यहाँ पे और आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू ये तीनों वैल्यू मैच नहीं हो रही एफ ऑफ जीरो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस एंड लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है तभी आप कह सकते हो कि योर फंक्शन इज कंटिन्यूस अदरवाइज योर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नाउ मूव ऑन टू अवर सेकेंड एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट तो यहाँ पर भी हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप जीरो माइनस यानी कि लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो दोनों वैल्यू में जीरो नहीं होने वाला है और फंक्शन इज डज नॉट इक्वल टू जीरो देन योर आंसर इज टू तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि लिमिट एग्जिस्ट है या राइट right? क्योंकि दोनों का आंसर टू आ रहा है बट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन यानी कि एफ ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए थर्ड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जीरो माइनस यानी कि लेस देन जीरो में भी वन आंसर ग्रेटर देन जीरो में भी वन आंसर एंड एफ ऑफ जीरो इज ऑल्सो वन राइट तो यहाँ पे तीनों के तीन वैल्यू सेम है दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्लियर सो यही टॉपिक में अगर हम डिटेल में बात करते हैं राइट तो सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ देन एफ इज कंटिन्यूस एट सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी सो ये ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि और ये आपको प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी देन वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट सी एंड सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ क्लियर तो आपका आइडिया क्लियर हुआ लेट्स चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन क्लियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन राइट तो इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि एफ ऑफ वन पहले हम फाइंड कर दें तो एफ ऑफ वन हमें क्या मिलने वाला है फोर राइट right? अब हम चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन राइट तो वो भी हमें क्या मिलेगी फोर 
राइट यहाँ पे हम लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस और लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं है डायरेक्ट हमें फंक्शन दिया हुआ है राइट right? तो यहाँ पे एफ ऑफ यानी कि हमारी डेफिनेशन थी कि लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी जो यहाँ पर ट्रू है राइट सो योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन राइट नाउ मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल लेट्स चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी हुई है फंक्शन में कि टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू टू एंड सिक्स इफ एक्स इज इक्वल टू टू सो अगर आपको एफ ऑफ टू फाइंड करना है तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू सिक्स क्लियरली आपको दिया हुआ है और अगर आप लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे सो योर आंसर इज सेवन सो यहाँ पे लिमिट और एफ ऑफ टू दोनों मैच नहीं हो रहे डज नॉट इक्वल टू दैट्स वाई द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू राइट हैंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें रेंज दी हुई है जीरो टू पाई आपको चेक करना है कि साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन दिस रेंज और डिसकंटिन्यूस ओके तो जीरो टू पाई तो साइन का ग्राफ याद करो आप स्टूडेंट सो जीरो से पाई बाई टू पाई बाई टू टू पाई और आगे पाई से टू पाई तक तो आपकी वन साइकिल कंप्लीट होगी तो ये आपको दिया हुआ है हाफ साइकिल और ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन जीरो टू पाई ओनली इफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन जीरो टू पाई इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स और वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ शॉर्टकट कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूस है सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूस है चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो क्लियर तो अगर कंटिन्यूस फंक आता है तो वो कंटिन्यूस ही होगा और उसमें आप कोई भी लिमिट ले लो जीरो प्लस जीरो माइनस राइट और कोई भी फंक्शन आपका आंसर सेम ही आएगा सो साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ओके सो आप पॉजिटिव नेगेटिव राइट आप कोई भी ले लो साइन हैज द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट द एंड पॉइंट ओके सो यहां तक सबको पता चल गया कि व्हाट इज फंक्शन और उसको कंटिन्यूस कैसे प्रूव करना है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस ओके यहां पे सारे एंड पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द एंड पॉइंट्स अ रियल फंक्शन एप is said to be continuous if it is continuous at every point of the domain another example f of x is equal to 1 by x now next topic is concept of infinity right agar infinity tak jaye to aapko kaise solve karna hai to limit x tends to 0 right limit mein agar aap ki limit mein kabhi bhi division mein zero aaye so your answer is इनफाइनाइट राइट right? अगर आप टेबल बना के चेक करोगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ट्राई करोगे तो भी आपका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू आप नीचे पुट करते जाओगे उतना बड़ा आंसर आपको मिलता जाएगा क्योंकि ऊपर वन है और नीचे आपको एक्स एक्स इज वे वेरी फ्रॉम ग्रेटर देन जीरो राइट फ्रॉम वन टू इन्फिनेटिव ओके सो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हो राइट right? और उसके आंसर को चेक कर सकते हो ऑब्वियसली जो आंसर होगा उससे आपका उल्टा आंसर ही आपको मिलेगा ओके okay? अब जितना आप आगे जाओगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जितनी छोटी वैल्यू लोगे आप उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर वेरी क्लोज टू जीरो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी लार्जर नंबर क्लियर सो द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस इनफाइनाइट ओके तो आपका आंसर इसमें आएगा प्लस इन्फानेट अगर ज़ीरो होगा तो राइट right? अगर आप नेगेटिव ज़ीरो लोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस इन्फानाइट और अगर लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट कभी भी आप, आपका आंसर इन्फिनेट आता है इन्फाइनेट आता है तो आप लिख सकते हो कि योर लिमिट इज डज नॉट एक्सिस्ट क्लियर 
अब हम दूसरी लिमिट के बारे में बात करते हैं कि पॉजिटिव लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस के बारे में बात होगी सेम वे पे जैसे मैंने आपको कहा कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स तो आपका आंसर क्या आएगा ऑब्वियसली योर आंसर इज माइनस इन्फिनेटिव सो ये केस में भी आप लिख सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट राइट सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जो था वही सेम है राइट सो फॉर अ नेगेटिव रियल नंबर वेरी क्लोज टू जीरो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी वेरी स्मॉल नंबर अगेन बट नेगेटिव स्मॉल नंबर सो दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस इनफाइनाइट ओके राइट सो आपका आंसर आएगा इसमें माइनस इनफाइनाइट ओके स्टूडेंट्स पता चल गया और लेफ्ट एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट अगर आप नेगेटिव लिखते हो ऊपर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस तो उसे आप कहोगे लेफ्ट एंड लिमिट और अगर आप जीरो प्लस लिखते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस तो उसे आप कहोगे राइट हैंड लिमिट ओके जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो पूरा मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ जो भी हमने प्रीवियस दिया लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस एंड जीरो प्लस पूरा अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट तक मूव होगा राइट तो यहाँ पे पूरा अगर आप उसको कोऑर्डिनेट करोगे राइट और सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट तक मूव होगा दोनों साइड राइट ये है राइट हैंड लिमिट और ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो प्लस एंड लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो माइनस राइट ये है आपका टेन का ग्राफ क्लियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स और टेन की रेंज है आपकी रियल नंबर सो ये भी इनफाइनाइट तक मूव होगा अब जैसे जैसे वैल्यू लोगे सारी एंगल की वैल्यू मैंने आपको टेबल में दी हुई है राइट right? और आपका आंसर टेन नाइन्टी का क्या होगा इनफे इनफाइनाइट राइट तो ये आपका इनफाइनाइट तक आपका आंसर मूव होगा राइट right? तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया फॉर एन एंगल वेरी क्लोज टू नाइन्टी फ्रॉम द लेफ्ट टू साइड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल भी लार्जर नंबर आप जैसे जैसे जीरो टू नाइन्टी यानी कि आप इसमें लिख सकते हो अब कि द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस इन्फिनेटिव दैट्स वाई लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस टेन एक्स सो योर आंसर इज प्लस इनफाइनाइट राइट सेम वे पे अगर आप माइनस नाइन्टी की ओर बढ़ोगे राइट योर आंसर इज इन ऑल्सो इनफाइनाइट क्लियर जैसे कि आप 180 एटी टू नाइन्टी यानी कि अगर आप उल्टा आओगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट बट वैल्यू आपकी डाउन होगी राइट सो दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है इनफाइनाइट ओके और फिर से एक बार ये पूरा का पूरा चैप्टर डिप्लोमा सेम टू इंजीनियरिंग का बेस है और ट्वेल्थ साइंस का चैप्टर फाइव है क्लियर For an angle very close to नाइन्टी from right side, the value of the function will be smaller number और this number is represented by minus infinite. Clear? So tan graph is move from plus infinite to minus infinite. Clear? So left hand side limit का आंसर भी plus infinite और right hand side का भी minus infinite. Right? So limit does not exist. Now अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल जिब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इफ लेट एफ ऑफ एक्स एंड जियो एक्स टू फंक्शन विद कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी दोनों अगर कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कंटिन्यूस होगा राइट सो योर आंसर इज राइट पहले तो सारे कंटिन्यूस होके बट एक बार हम चेक करते हैं कि अगर एफ कंटिन्यूस है जी कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन कंटिन्यूस है कि नहीं राइट right? अगर एफ एन जी दोनों अगर सी में डिफाइन करते हैं तो उनका एडिशन भी ऑल्सो डिफाइन एट सी ओके राइट सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस सो एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अब दोनों को हम इंडिविजुअल लिमिट भी अप्लाई दे सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स क्लियर तो इसका मतलब क्या हुआ 
एफ और एफ इज इंडिविजली कंटिन्यूस जी इज इंडिपेंडेंटली कंटिन्यूस दैट्स वाई एफ फो प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस क्योंकि इसका आंसर आएगा एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी जो आपको इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है राइट सो एडिशन ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूस सेम वे पे आप प्रूव कर सकते हो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर ऑल्सो कंटिन्यूस इफ एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूस क्लियर प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है बट प्रूफ इज नेसेसरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर सो एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी राइट अगर जैसे कि हमने एडिशन प्रूव किया वैसे सेम वे पे आप सब्ट्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हो राइट right? के सिंस एफ ओफ एक्स एंड जी ओफ एक्स आर कंटिन्यूस एट सी एफ ओफ एक्स एंड जी ओफ एक्स आर डिफाइन एट सी एंड एफ माइनस जी ओफ एक्स ऑल्सो डिफाइन एट सी राइट नाउ अगर आप कंटिन्यूस अगर आपको प्रूव करना है क्लियर तो आप फिर से एक बार ले लोगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ माइनस जी ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स राइट तो उसको आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स उसके बाद आप इंडिविजुअली लिमिट भी दे सकते हो राइट right? कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स क्लियर सो एक बार इंडिविजुअली देने के बाद राइट right? आप एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे तो क्या लिख सकते हो एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स की जगह पे तो आप क्या लिख सकोगे जी ऑफ सी सो योर फाइनल आंसर इज एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी क्लियर पता चला सबको राइट सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी सो यो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस राइट सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन राइट सो आप कोई भी एल्जिब्रा ले लोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑल आर कंटिन्यूस इफ एफ ओफ एक्स एंड जी ओफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूस सेम वे पे आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन का भी एग्जांपल ले सकते हो राइट right? सो so, ये आपको पूरा अब प्रूव देने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन का राइट वंस अगेन सेम स्टेटमेंट्स लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी राइट लेट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ इन टू जी एट एक्स इज इक्वल टू सी ओके लेट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ इन टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ओके सो योर आंसर इज लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंस टू सी जी ऑफ एक्स दोनों को मल्टीप्लीकेशन में भी आप इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हो लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंस टू सी जी ऑफ एक्स ओके सो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट का आंसर आएगा एफ ऑफ सी और सेकेंड का आंसर आएगा जी ऑफ सी दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ इन टू जी ऑफ सी दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस राइट सेम वे पे आप डिवीजन भी प्रूव कर सकते हो राइट right? जैसे कि मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है बट फॉर योर बेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रूफ इज नेसेसरी जिससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि ये कंटिन्यूस है के नहीं ओके सो हैंस एफ इन टू जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी ओके नाउ वन स्पेशल केस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेर के इज अ रियल नंबर राइट right? 
मल्टीप्लिक और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ कंटीन्यूस यानी कि अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट से या कोई भी रियल नंबर से कोई भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो अगर वो फंक्शन कंटीन्यूस होगा तो ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो कंटीन्यूस ही रहेगा यानी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूस एट सी एंड के बिलोंग्स टू आर देन के इन टू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी ओके इफ के इज इक्वल टू माइनस वन देन माइन एफ इज कंटिन्यूस क्लियर इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी देन माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी यानी कि नेगेटिव साइन की भी कोई इफेक्ट नहीं होगी राइट right? अब डिवीज़न के लिए लास्ट हम एक बार चेक कर लेके लेस चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ बाय जी एट एक्स इज इक्वल टू सी वेन जी ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो राइट तो उसके लिए हम सपोज कर देते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एफ बाय जी ऑफ एक्स ओके राइट right? अगर एफ एंड जी दोनों कंटिन्यूस है तो उसका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होगा बट सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिवीज़न में ज़ीरो आना चाहिए नहीं लेट एफ ऑफ जी ऑफ एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्लियर दोनों को हम इंडिविजुअल लिमिट भी दे सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स राइट और न्यूमिनेटर का आंसर आएगा एफ ऑफ सी और डिनोमीटर का आएगा जी ऑफ सी जो हमें पहले ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सो अवर आंसर इज एफ ऑफ सी अपॉन जी ऑफ सी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ बाई जी ऑफ सी ओके सो दैट मीन्स कि डिवीज़न ही भी कंटिन्यूस है सिर्फ कंडीशन ये है कि डिवीज़न में जीरो आना चाहिए नहीं जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो राइट वंस अगेन प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है बट इतना आपको अब याद रखना है कि एल जी ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन दैट मीन्स कि इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस देन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न ऑल आर कंटिन्यूस ओके सो हमने आज कंटिन्यूस के बारे में बहुत सीखा नाउ वॉट इज़ द कंटिन्यूस कंटिन्यूस कैसे प्रूव करना है कैसे आपको करना है राइट right? जो स्पेशल केस हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाया था वही आप डिवीज़न में भी लगा सकते हो कि अगर किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कंटीन्यूटी में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है राइट right? अगर आपका एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्स्टेंट नंबर है कोई रियल नंबर है तो भी आपके कंटीन्यूटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है योर फंक्शन इज ऑल्सो कंटीन्यूस राइट इफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी एंड के बिलोंग्स टू आर देन के अपॉन जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी प्रोवाइडेड जी ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू जीरो राइट सो इतना आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस क्लियर डिविजन में भी आप कोई भी रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर आप अप्लाई करो तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिफ्रेंसीसन ऑफ अ फंक्शन इलेवन स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी सीख क्या के डेफिनेशन थियरम राइट कि ये डेफिनेशन थियरी है आपकी डिफ्रेंसीसन की ओके जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं थैंक यू वेरी मच राइट हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिफ्रेंसीसन के ऊपर टॉपिक हम पढ़ेंगे ओके डन बट थोड़ा इलेवंथ का रिवाइज कर लो डिप्लोमा वालों के लिए पूरा नया टॉपिक है तो मैं पूरा आपको फिर से सिखाऊंगा थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट मी राइट विशाल पटेल नाइन फाइव फाइव एट फाइव सिक्स वन फोर वन थ्री स्टे होम स्टे सेफ ओके थैंक यू